نحن اليوم ان شاء الله راح نزور محمية الحفية في مدينة كلبة وفي نفس الوقت ايضا راح نتجول بين اشجار السمر اللي هي متواجدة بكثرة في هذه المنطقة. Well, the protected area was created in 2012. Yeah. In 2013 we released about 35 gazelle uh -huh. and now we have nearly 150. 150. هذه المحمية افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة في 2012 محمية مساحتها حوالي 12 كيلو متر مربع تحتوي على العديد من الحيوانات التي بعضها كان مهدد بالانقراض ولكن بفضل الجهود المبذولة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تم تكاثر هذه الحيوانات. At the center you will find about 30 different species of animals from the small scorpions and snakes all the way up to the endangered Arabian leopard and tar, the Arabian mountain gazelle and of course the acacia trees. شجرة السمر أو المعروفة علميا بالأكاسيا هي شجرة عندها جذور عميقة جدا هذه الجذور تساعدها على الحصول على غذائها وفي نفس الوقت تثبت التربة تحتها فهي غذاء للحيوانات وكذلك ملاذ آمن لبيوتها Very compact, very small, fast, compact, very well adapted very, very to the environment they are, yes, but you, obviously they are a prey, they are classed as a prey animal, yeah. so they're always on their guard, they're always watching. It actually, it makes them more nervous when you stand still, mm. if you are walking, because a predator, a natural predator will, With, uh, will stand yeah. still and it will stalk them. Whereas yeah. if you keep walking a lot of the time, they're fine, they're very, very good. This time of year, as I said, we are subsidizing with about 50% of their food, and the rest of it is natural. We are very fortunate of the acacia trees, yeah. and the gazelle prefer that, they always prefer the, the natural food. شيء جميل جدا نراه في هذه المحمية هو التوازن البيئي الموجود فيها فهذه الأشجار تساعد على انتشار الحيوانات بتوفير الملاذ الآمن لهم وفي نفس الوقت الحيوانات تدعم الازدهار النباتي في هذه المنطقة Our main goal is the preservation of the wildlife and the countryside in the UAE. We can all play a small part in helping to do this by the smallest of things such as not littering, cleaning up after yourself when you go camping and just keep the natural environment natural and reduce our human footprint as much as possible.